చిన్న సింప్లిఫికేషన్ అండి చూడండి చాలా చిన్న క్వశ్చన్ ఇది సో ఇది ఎక్స్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఇస్ ఇక్కడ ఫోర్ అన్నాడు సో ఇది టూ అంటే సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఇది టూ ఫైవ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈ రెండు ముప్పై ఇస్ ఈక్వల్ నాలుగు సిక్స్ ఎక్స్లో నుంచి ఫైవ్ ఎక్స్ పోతే ఎక్స్ ముప్పై ఈట్ వచ్చేస్తే నాలుగు ముప్పై ఈట్ వస్తే నూట అండ్ ఎక్స్ ఈ ఇక్వల్ వన్ ట్వంటీ ఓకే అండి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ ఆల్జిబ్రా క్వశ్చన్ అండి కారణాలు కాదు డైరెక్ట్ ఫార్ములా చూడండి ఇది ఇది రెండు ఇది ఒక వర్గం ఇది ఒక వర్గం రెండు వర్గాల భేదం కాకపోతే ఇది ఫోర్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా రాస్తున్నా నేను టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి మొత్తానికి ఫోర్ స్క్వేర్ ఏం చేశాను దీనికి ఆల్రెడీ స్క్వేర్ ఉందండి నాలుగు కూడా రెండు స్క్వేర్ అని రాసాను మైనస్ త్రీని త్రీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి మొత్తానికి ఫోర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ఇలా రెండు వర్గాల భేదం వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక వర్గం ఇది ఒక వర్గం వర్గాల భేదం వచ్చిన ఒకసారి కలపాలి ఒకసారి తీసేయాలి కలపాలనుకోండి ఇది టూ ఏ ప్లస్ టూ బి మొదటిది కలిపితే ప్లస్ త్రీ ఏ మైనస్ త్రీ బి కలిపేస్తామండి దీన్ని దీన్ని కలిపామండి టూ ఏ ప్లస్ టూ బి త్రీ ఏ మైనస్ త్రీ బి హెచ్ వేసాం తర్వాత తీసివేయాలి దీంట్లో వచ్చింది టూ ఏ ప్లస్ టూ బి తీసేయాలంటే దీన్ని గుర్తులు మార్చాలండి ఇది ఇక్కడే ఇది వెళ్ళి ఇక్కడే మార్చేయచ్చు ఇక్కడ లేదండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా పడ్డది ఇది ప్లస్ త్రీ అని మైనస్ త్రీ ఏ ఇది దీన్ని మైనస్ త్రీ బి ప్లస్ త్రీ తీసేయటం అంటే గుర్తులు మార్చుకున్నాయి కదా ఇక్కడ చూడండి రెండు ఏ ప్లస్ మూడు ఏ ఐదు ఏ మై రెండు మైనస్ మూడు రెండు మైనస్ మూడు అంటే తీసివేస్తే ఒకటి మైనస్ పెద్ద దాని గుర్తు పెద్దది మైనస్ కదా మూడు కదా దాని గుర్తు అందుకని ఫైవ్ ఏ మైనస్ బి జాగ్రత్త చూసుకోండి అండి మూడు రెండు ఐదు దాంట్లో ఎవరికి ఏమీ డౌట్ లేదు ఇక్కడ రెండు మైనస్ మూడు సో రెండు రోజులు మూడు పోతే ఒకటి అంటే ఒకటి బి అది గుర్తేంటి పెద్దది ఏంటి రెండింటిలో రెండు ఇది పెద్దది ఇది గుర్తు ఏదైతే మైనస్ రైట్ ఇక్కడ పోతాం రెండు ప్లస్ ఇది చూడండి అండి బి ముందు చూడు రెండు మే మూడు బి ఐదు బి ఇక్కడ మళ్ళీ టూ ఏ మైనస్ త్రీ ఏ ఇంటూ ముందు లాగానే కాబట్టి దట్ ఈస్ మైనస్ ఏ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఫైవ్ బి మైనస్ ఏ థర్డ్ ఆప్షన్ సాంకేతిక శాస్త్రం మీద క్వశ్చన్ అండి ఇది సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే సగటుని అక్కడే చెప్పుకుంటాం అక్కడే చెడు వేళ్ళుగా అందుకు కోసం సో మొదటి తొంభై తొమ్మిది సహజ సంఖ్యల సగటు ఇవ్వండి మొదటి తొంభై తొమ్మిది అంటే ఒకటి రెండు మూడు అప్ టు నైంటీ నైన్ వరకు ఇలా వరుస సంఖ్యల సగటు అంటే ఏం లేదండి మొదటిది చివరిది కలవటం దాంట్లో సగం చేయటం అంటే దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది స్టాటిస్టిక్స్లో ఎనిమిది రాసుల అంక మధ్యమం నలభై వరకు అయితే ఇది చేసేటప్పుడు ఏంటంటే గడించేటప్పుడు అరవై ఏడు అనే రాసిన బదులు ఇరవై ఏడు అని తప్పుగా తీసుకున్నారు అండి అలా తీసుకోవటం వలన అంక మధ్యమం అంటే తీసుకోవటం వల్ల నలభై రెండు వచ్చింది లేదా ఎంత వచ్చు అది అని అడిగాడు ఓకే అండి అరవై రెండు అరవై ఏడు ఇరవై ఏడుగా తీసుకోవటం వల్ల నీకు నలభై రెండు వచ్చింది లేకపోతే సరైనది ఎంత అని అడిగాడు అండి నువ్వేం చేసావు అరవై ఏడుకు బదులు ఇరవై ఏడు తీసుకున్నావు అంటే నలభై తప్పు తీసుకున్నావు కదా నలభై తక్కువ తీసుకున్నావు తీసుకున్నారు లేకపోతే మనం ఏం చేయాలి దాన్ని సరి చేయాలండి నలభై వెనక్కి కలిపేయాలి కదండి మనం ఏం చేయాలంటే మనం మొత్తానికి నలభై కలపాలి టోటల్ ఎంత కలపాలంటే నలభై కలపాలి అంటే నలభై తక్కువ తీసుకున్నాం కాబట్టి అయితే సగటులో అడిగాడు సగటు ఎంత అన్నాడు అయితే మనం సగటున దీనికి సగటు కలుగుతాం నలభై బై ఎనిమిది కదా ఎనిమిది అంటే ఐదు కలపాలి సగటున ఐదు కలపాలి ఆల్రెడీ వచ్చింది ఫార్టీ టూ కదా దానికి ఐదు కలిపితే ఎంత అవుద్ది అంటే ఫార్టీ సెవెన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగానండి మళ్ళీ అగైన్ అండి సో ఏం చేసాం అరవై ఏడు బదులు ఇరవై ఏడే తీసుకున్నారు లెక్కించేవాడు అంటే ఇరవై నలభై తప్పు తీసుకున్నారు మనం సరి చేయాలి కదండి సరి చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆ నలభైని మనం వెనక్కి ఇచ్చేయాలి ఆ నలభైని మనం మొత్తానికి ఫార్టీ కలపాలి మొత్తానికి ఫార్టీ కలపాలి మరి అదే సగటున అయితే ఎనిమిది కదా సగటున ఒక్కొక్క దాని నలభై బై ఎనిమిది ఐదు కలపాలి సో వరి మనకు వచ్చిన సగటు నలభై రెండు దానికి ఐదు కలిగితే ఫార్టీ సెవెన్ దట్ ఈస్ సూకే అండి స్టాటిస్టిక్స్లో చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ తొమ్మిది రాసుల యొక్క మంచి గతం ఇరవై ఏడు అండి మంచి గతం అంటే మీ అందరూ తెలుసు మధ్యలో విలువ ఇలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అనుకోండి ఇది కానీ ఇది ఇరవై ఐదు మధ్యలో ఇరవై ఐదు అయితే వాడు ఏం చేశారంటే చూడండి మిక్కిల పెద్ద సంఖ్యలు అందుగల నాలుగు ఇదిగో ఈ నాలుగు మిక్కిల పెద్ద సంఖ్యలు ఏం చేశారంటే వాటి ఒక్కొక్క దానికి రెండు 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 కలిపాడు దీనికి రెండు కలిపాడు 
నేను ఇది రెండు కలిపాడు నేను ఇది రెండు కలిపాడు దీన్ని మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యలు ప్రతిదానికి రెండు కలుపుకుంటూ పోయాడు అంటే సో ఆల్రెడీ పెద్దవండి రెండు కలిపినా అవేగా పెద్దవి అవి అక్కడే ఉండే రెండు కలిపినా అవే కదండి పెద్దవి అంక మన మధ్యగతం కనుక్కునేటప్పుడు వలసలో రాస్తామండి పెద్ద చిన్నదాని నుంచి పెద్ద దానికి రాస్తాం అనుకోండి కాసేపు సో ఇవి పెద్దవి నాలుగు పెద్దవి ఇంకో రెండు కలిపావు ఏమవుతుంది అవే పెద్దవి ఒకటి అదేమి పెద్దదనమేమీ మారదు అవే పెద్దవి ఇరవై ఐదు ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి మధ్య గతం కూడా ఇరవై ఐదే అవుతుంది సో దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ సో త్రిభుజం ఏబిసిలో యాంగిల్ ఏ త్రీ బి యాంగిల్ సి ఫైవ్ బి అన్ని దీనిలో చెప్పా అండి మూడు కోణాలు నిష్పత్తి కనుక్కుందాం ఏ బి సి ఏ అంటేనేమో త్రీ బి అంట బి అంటే బిలీనే సి అంటే ఫైవ్ బి అన్ని బిలో చెప్పాడు బి 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతే త్రీ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడేంటి మొత్తం కోణం వన్ ఎయిటీ దాన్ని ఎన్ని భాగాలు చేయాలి మూడు ఒకటి నాలుగు ఐదు తొమ్మిది భాగాలు చేసేయండి బై తొమ్మిది అంటే ఒక్కొక్క భాగం ఇరవై నీకు పెద్దది కావాలి ఇదిగో పెద్దది ఐదు భాగాలండి ఐదు ఇరవైలు వంద దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ సో ఇది కూడా రేఖాఘట్ మీద క్వశ్చన్ అండి త్రిభుజం ఏబిసిలో సి వద్ద లంబకోణం కలదు లంబకోణం త్రిభుజం అని కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ లంబకోణం ఉంది అని చూసుకోవాలండి ఇదిగో ఇలా ఉందనుకోండి ఇది లంబకోణం సి వద్ద అని అడిగారు పెట్టేసుకోండి ముందు మిగిలిన రోడ్డు మీ ఇష్టం ఇదిగో ఏ ఇక్కడ బి ఇక్కడ ఏమో రైట్ ఆ తర్వాత సిడి అంట పర్పెండిక్యులర్ టు ఏ బి అంటే అర్థమేంటి సి నుంచి ఏ బి మేరకి సిడి అనేటువంటి లంబం ఇవ్వాలి ఇదిగో సి నుంచి ఏ బి మేరకి లంబం ఇవి ఏంటది డి సిడి పర్పెండిక్యులర్ టు ఏ బి రైట్ అయితే ఏ ముప్పై ఐదు ఏ ముప్పై ఐదు అయితే బిసిడి అంత ఇదిగో బిసిడి అంత ఇది బిసిడి ఈ కోణం సో లంబకోణ త్రిభుజంలో అండి ఇప్పుడు లంబం గీస్తే చాలా వెరైటీ ఈ వాల్యూస్ అంటే తర్వాత చూద్దాం లంబం గీసామనుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఇదిగో ఈ ఏనేమో ఇక్కడ దీనికి సమానం అండి ఈ కోణం అలాగే ఈ బి ఉంది కదా ఈ పై దాని దీనికి సమానం అండి ఇదేమో ఇక్కడ దీనికి సమానం ఇదేమో పై దాని ఇదేమో కింద దానికి ఇదేమో పై దానికి సమానం అయితే వాడు క్లియర్ గా ఏ థర్టీ ఫైవ్ అని చేసింది థర్టీ ఫైవ్ అన్నాడు కాబట్టి సో వాడు అడిగిన బిసిడి అది కూడా బిసిడి దట్ ఈస్ ఆల్సో థర్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి